ഹലോ ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാധാ പാൻറ്റിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങുമാണ് ബിഗിനേഴ്സിന് പോലും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂട്ടുകാർ വീഡിയോ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തുണി നാലായിട്ട് ഇവിടെ മടക്കിയിടുകയാണ് രണ്ടര മീറ്റർ തുണിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻറ്റ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ എൻഡിന് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഇഞ്ചാണ് നാൽപ്പത് ഇന്ന് ഞാൻ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ബെൽറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയതിന് ബാലൻസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ കൂട്ടി മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് വണ്ണം എടുക്കാം വണ്ണം നമുക്ക് വേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഇത് ബോഡി മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഒരു ശകലം പോലും ലൂസ് ഇടാതെ കറക്റ്റായിട്ട് റൗണ്ടിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന വണ്ണമാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആറ് ഇഞ്ച് ലൂസും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ നാലിലൊന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ബോഡി മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആറ് ഇഞ്ച് ലൂസ് കൊടുക്കുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡിയുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ലൂസ് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ആറ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഞൂറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ നീക്കി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊരു ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ബോഡി മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൂസ് ഇട്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ചോ രണ്ടരയോ മൂന്ന് ഇഞ്ചോ ഒക്കെ ലൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള തുണിയുടെ സ്വഭാവം കൂടി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം തുണി ചുളുങ്ങുന്നതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടുതൽ പാൻറ്റിന് ലൂസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല അതുപോലെ ഓപ്പൺ ഭാഗത്തിന് ഞാൻ ആറ് ഇഞ്ചാണ് വണ്ണം അപ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഏഴ് ഇഞ്ച് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ആറ് ഇഞ്ച് എന്തിനാണ് കൊടുത്തതെന്ന് പലർക്കും സംശയം കാണും ബോഡി മെഷർമെൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാരുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക കാലിനൊക്കെ നല്ല വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ബെൽറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം ബെൽറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് തുണി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഇവിടെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് നേരെയാക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തുണിയൊന്ന് ഒന്നും കൂടി മടക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നാല് പീസായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കതിന് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വണ്ണം വേണ്ടിയത് വണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ
നമ്മൾ എട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ മൂന്ന് ഇഞ്ച് അതിനകത്ത് നിന്ന് തയ്യൽ തുമ്പായിട്ട് തന്നെ പോകും അത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് തന്നെ കിട്ടും നിങ്ങൾ ബെൽറ്റിന് എത്രയാണോ നീളം എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് കരുതി അഞ്ച് ഇഞ്ച് തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല ബെൽറ്റിന് വീതി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം സ്ലിറ്റുള്ള ചുരിദാറാണെങ്കിൽ സ്ലിറ്റിന് താഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബെൽറ്റ് കാണാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗി അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എന്താ കുറവാണ് തുണി അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ കുറച്ച് തുണിയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു പീസ് ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അവിടത്തേക്കും കൂടെ ഉള്ള തുണി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഭാഗത്തേക്കുള്ള കട്ടിങ്ങും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഏഴ് ഇഞ്ച് നീളവും രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള രണ്ട് പീസാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ബോട്ടത്തിന് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മടക്കി അടിക്കുവാനുള്ള അതിന് ഉള്ള എക്സ്ട്രാ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് വേറെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് സ്റ്റിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വാഷൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ വലിഞ്ഞിട്ട് കാലിൽ അതിട്ട് ഇളത്തിയായിട്ട് വരും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും ഒഴുതും വലിഞ്ഞ് പോകത്തില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് വള്ളി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് വീതിക്കും ആവശ്യത്തിന് നീളത്തിനും നമുക്ക് വള്ളിയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ വള്ളിയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു വീതിക്കാണ് വള്ളി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബെൽറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ബെൽറ്റിന് എനിക്കൊരു കട്ട് പീസ് ചേർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആ കട്ട് പീസ് തന്നെ ഇതിലൊന്ന് ചേർത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെൽറ്റിന് ഞാൻ കട്ട് പീസൊക്കെ ചേർത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കാണി അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പതിച്ചടിക്കുന്ന അടി ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രസറിൻ്റെ അകലത്തിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് എൻഡിന് നമുക്കൊരു കാലിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് വള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഹോൾ ഉൾപ്പെടെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എനിക്ക് വള്ളി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അകലത്തിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് വരയ്ക്കുക ആ വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയതിന് ശേഷം കെട്ടിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് തൊട്ട് താഴത്തേക്ക് ഒരു ശകലം ഫുഡ് പ്രസർ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു കെട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലൊരു ശകലം ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തോട് നമുക്ക് വള്ളി കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു ഹോള് ഈ ഭാഗത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ശകലം വിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ എത്രയാണോ വള്ളി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോളിട്ട് കൊടുക്കാൻ 
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നിർബന്ധമില്ല അല്ലാതെ സാധാ രീതി ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കാം അങ്ങനെ പതിച്ചടയ്ക്കുന്ന ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് രണ്ടും കൂടെ പിടിച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ഹോൾ അവിടെ ഇട്ടത് വെറുതെ ആയിപ്പോവും അതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് തമ്മിളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഈ ഹോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നിവർത്തി വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇത് നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒന്നും കൂടെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് നിവർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ തയ്യൽ തുമ്പുകൾ തമ്മിൽ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് പതിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രസറിൻ്റെ അകലത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി വീതിക്കൊന്നും കൊടുക്കണമെന്നല്ല ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി കണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഹോള് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ബിഗിനേഴ്സിന് പറ്റുന്ന ഒരു രീതിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ലൈനെ വെച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചുളിവോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ എൻഡിനൂടെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പൺ ഭാഗം നിർത്തിയിട്ട് തൊട്ട് താഴത്തെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ ഇതുപോലെ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വള്ളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നാലായിട്ട് മടക്കി കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് നാലായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്ക് സൈഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ വള്ളി ഊരി പോകത്തില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ചുരുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിനി നമുക്ക് ബോട്ടം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഭാഗം തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് 
നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിക്കുള്ള ആ കട്ട് പീസ് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതി തന്നെ ചെയ്യുക കൂടുതൽ തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ പാൻറ്റിനെ ഇറക്കം കുറഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കാം കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ഇടാൻ എനിക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് മടക്കി നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇത്രയും വീതിക്ക് വേണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വീതിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടു മറ്റേ ഭാഗവും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ രണ്ട് വശവും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ചേർക്കാൻ നമ്മൾ അര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അര ഇഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്നും വലിച്ചു കൊടുക്കരുത് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അവിടെ കിട്ടത്തില്ല അത് വലിഞ്ഞ് അങ്ങ് വല്ലാതായി പോവും അതുകൊണ്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കാതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഷെയ്പ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ആ ഒരു കെറു ഷേപ്പിൽ തന്നെ വളച്ച് കൊടുത്ത് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം
നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നൂലൂരി പോകുന്ന തുണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തുമ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കി നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തുണിയുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു കെറു ഷേപ്പ് പോലെയുള്ള ഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുളുക്കം നന്നായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുണി നന്നായിട്ട് നിവർത്തി കൊടുക്കുക ചുളുക്കം വരാതെ തന്നെ നിവർത്തി കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തുണിയുടെ നൂല് ഊരി പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും നൂല് ഊരി പോകാതെയും വിട്ടു പോകാതെയും നന്നായിട്ട് ഇരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിച്ചേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രസറിൻ്റെ അകലത്തിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത് നമുക്കിനി ഞൂറ് വിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഞൂറുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ വീതിയുള്ള ഞൂറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഞൂറുകളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഞൂറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ വേണ്ടിയത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് ആറ് ഇഞ്ച് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരിഞ്ചാണ് നമ്മൾ തയ്യൽ തമ്പ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിന് പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സൈഡുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തയ്യൽ തുമ്പ് തമ്മിലിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം വരും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കാലിന് വണ്ണ കൂടുതൽ ഒരു കാലിന് വണ്ണ കുറവും വരാൻ പലർക്കും സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തേ പോകുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണോ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ തയ്യൽ തുമ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ലൈനെ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ തയ്യൽ തുമ്പുകൾ തമ്മിൽ രണ്ടും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാതെ തയ്യൽ തുമ്പുകൾ തമ്മിൽ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ കാലിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പൺ ഭാഗത്തും ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തുമാണ് പിൻ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി ലൈനെ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് ബെൽറ്റും കൂടി ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബെൽറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല വശം നല്ല വശവും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഫ്രണ്ട് വശവും ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ബാക്ക് വശവും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടും ബാക്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് വരും നമുക്ക് അന്നേരം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക നോക്കുക നോക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നും വരത്തില്ല കറക്റ്റ് ആണോ 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 എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല ആദ്യം തന്നെ ഒരു പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞൂറ് വിട്ടേക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഞൂറ് പിടിച്ച് ചുളുങ്ങാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞൂറ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്തൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നാൽപ്പത് ഇഞ്ചായിരുന്നു ലെങ്ത് വേണ്ടിയത് കറക്റ്റ് നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും കൂടി ഒന്ന് കാണി അടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കവിടെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നൂലൂരി പോകുന്ന തുണിയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ ബായ് താങ്ക് യു